திரு கே சி பழனிசாமி திரு பன்னீர்செல்வம் மணியினுடைய இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகளில் ஒன்று சசிகலா மற்றும் அவர் சார்ந்த குடும்பத்தினர் கட்சிகள் இருக்கக்கூடாது கட்சி பொறுப்புகளில் இருக்கக்கூடாது அவர்களை ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும் அப்படின்றது இரண்டாவது கோரிக்கை ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மரணத்திற்கு நீதி விசாரணை தேவை என்கின்ற கோரிக்கை இன்றைக்கு அரசு நீதி விசாரணைக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது இது உங்களுடைய அணிகளுடைய இணைப்பு இனி வேகம் பெறுமா அதாவது திருமதி சசிகலா அவர்களது நியமன நியமனத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு வழியை அவர்கள் அவர்கள் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக அதையும் அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது அம்மா அவர்கள் மரணத்தை பற்றிய விசாரணையையும் அம்மா அவர்களது வாழ்ந்த இல்லத்தை நினைவில்லமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் கடந்த ஆறு மாத காலமாக நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருந்தோம் அதை இன்றைக்கு முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார் இல்ல அதை நீங்கள் அது உங்களுடைய கோரிக்கையில மிக முக்கியமான கோரிக்கை அதுதான் அதை முதலமைச்சர் இன்றைக்கு நிறைவேற்றிருக்கிறார் அப்படின்னா உங்களுடைய கோரிக்கைகள் ஒன்று நீங்க ஏற்கனவே சொன்னீங்க பாதி கிணறு தாண்டி விட்டார்கள் அப்படின்னு நீங்க அப்ப இரண்டாவது கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படுகிறது அப்ப இணைப்பு எப்படி இருக்க போகிறது இணைப்பு வேகப்படுமா அப்படின்றது என்னுடைய கேள்வி அது அது இது இது குறித்து எங்கள் தலைவர் அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள் இந்த இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை வச்சுதான் தர்ம யுத்தம் தொடர்ந்து வந்தது நீங்க சொன்னி அடுத்த கூட்டம் கூட்டப்படும் அடுத்த கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பை கூட திரு மஃபாய் பாண்டியராஜன் வெளியிட்டு இருந்தார் இப்போ இது இந்த இரண்டுக்குமே உங்களுடைய கோரிக்கைகளுக்குமான ஒரு விடையை கொடுத்திருக்கிறது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையிலான அணியும் அந்த அரசும் கொடுத்திருக்கிறது அப்ப இந்த தர்ம யுத்தம் அப்படின்ற அந்த அந்த மாநாடு தொடருமா இல்ல நிச்சயமாக எங்களது தர்ம யுத்தம் எதற்காக அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் இந்த தர்ம யுத்தத்தை துவக்கினார்களோ அதனுடைய நோக்கம் இன்றைக்கு நிறைவேற்றப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது அந்த வகையிலே நாங்கள் முதலமைச்சருடைய அறிவிப்புகள் நிச்சயமாக பாராட்ட தகுந்ததாக இருக்கிறது